హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను క్లీనింగ్ వీడియోని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి అలానే కొన్ని టిప్స్ని కూడా నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా నేను థీమ్ని సెట్ చేసుకుంటున్నాను మీ అందరు కూడా స్టార్ట్ చేశారా క్లీనింగ్ అనేది అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి ఇక్కడ వీడియోలో వచ్చేసి నేను పిల్లోని చూపిస్తున్నాను ఈ పిల్లో ఏంటంటే మనకి మ్యాక్సిమం వైట్ కలర్లోనే వస్తుంది కదండి మనం రెగ్యులర్గా వాడడం వల్ల నిలబడిపోతుంది చూడ్డానికి డర్టీగా కనిపిస్తుంది అలా కనిపించకుండా ఉండాలంటే మన దగ్గర ఓల్డ్ పిల్లో కవర్స్ ఉంటాయి కదా మనం వాడనివి అవి మనం ఆ పిల్లోస్కి వేసుకొని ఉంచుకోవాలి అలానే దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా బెడ్షీట్లు అలా మార్చినప్పుడు పిల్లో కవర్స్ మార్చినప్పుడు చూడ్డానికి డర్టీగా కనిపించదండి అలానే మనకి మరకలు కూడా తక్కువగా పడతాయి మనం ఆ పైన అంటే పిల్లో పైన మనం ఓల్డ్ కవర్ వేసాం కదా దాన్ని మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి క్లీన్ చేసుకుంటే మనకి నీట్గా ఉంటుంది మనం రెగ్యులర్గా బెడ్షీట్ వేస్తాం కదా ఆ కవర్స్ ఎప్పుడు మనం వాష్ చేస్తూనే ఉంటాం కాబట్టి నీట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ప్రతి దానికి కవర్స్ వేశాను అలానే ఇప్పుడు బ్లూ థీమ్ కవర్స్ని తీసేసాను నేను చూసారుగా ఇక్కడ ప్రతి దానికి పిల్లోస్కి ఈ విధంగా ఓల్డ్ కవర్స్ అనేది వేసి ఉంచాను ఇక్కడ వచ్చేసి బెడ్షీట్ చూసారు కదా ఇదేంటంటే థీమ్ ప్రకారం లేదండి అది ఆల్రెడీ మార్చేశాను నేను ఎందుకంటే పిల్లలు తిని అవి ఇవి పడేస్తూ ఉంటారు కదా అందుకోసం నేను మధ్యలోనే చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ వచ్చేసి టైం ఇప్పుడు సిక్స్ టెన్ అవుతుందండి ఈవినింగ్ నేను ఈ టైంలో క్లీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను నేను ఎప్పుడు నాకు క్లీనింగ్ చేయాలనిపిస్తే నేను ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేస్తూనే ఉంటాను అంటే మార్నింగే చేయాలి ఆఫ్టర్నూనే చేయాలని అనిపించదు నాకు నాకు ఈ పూట ఇప్పుడు చేసేయాలి పని అనుకుంటే చాలా చేసేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బెడ్ మీద ఒక పేపర్ని వేసుకున్నానండి దేనికంటే ఈ వీటికి ఉన్న మురికి అంతా మళ్ళీ మనకి బెడ్షీట్ కంటకుండా ఉంటుంది అందుకోసం నేను ఒక పేపర్ అనేది వేసుకొని ఈ షో పీసెస్ అన్నీ ఇలా తీసి ఉంచాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ షో పీసెస్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకుంటాను అలానే ఆ ఫ్లవర్స్ కూడా అంటే అవి ఆర్టిఫిషియల్ అండి అవన్నీ కూడా ఆ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను థీము రెడ్ కలర్ థీమ్ వేద్దాం అనుకుంటున్నానండి దానికి సంబంధించి నేను కర్టెన్స్ కానీ అలాంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు కొన్ని క్లీన్ చేసేసి అంటే విండోస్ అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకొని కర్టెన్స్ అవన్నీ కూడా చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అలానే ఈ షో పీసెస్ తీసాను కదా దాని కింద అంతా కూడా మనకి డర్టీగా ఉంటుంది కదా అదంతా కూడా క్లీన్ చేసేసుకుంటాను అలానే ఇక్కడ ఈ ఈ ఫ్లవర్ వాజెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా వాటిని కూడా ఈసారి చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆ షో పీసెస్ తీసి కింద పెట్టానండి ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ అంతా మురికిగా ఉంది కదా ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ వేరే పీసెస్ పెట్టాలి కదా వాటి గురించి కూడా అంటే ఏం పెడితే బాగుంటుంది ఏంటి అన్నది ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఏమి ఆలోచన రావట్లేదండి ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్నగా ఉంది మధ్యలో అడ్డు ఉంది చూసారా అందువల్ల ఏది పెట్టడానికి కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉండదు ఏది పెడితే అది పెట్టడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా కొంచెం గోడలు ఈ బటర్ఫ్లైస్ ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఇవేంటంటే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ పెట్టి క్లీన్ చేసామనుకోండి ఆ బటర్ఫ్లైస్ అన్నీ కూడా ఊడొచ్చేస్తాయి అందుకోసం నేను ఈ డస్టింగ్ అంటే ఈ డస్టర్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఇదేంటంటే మనకి బ్రిజిల్స్ ఈ విధంగా ఉండడం వలన మనకి క్లీనింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అలానే డస్ట్ అనేది మళ్ళీ వేరే వాటి మీదకి పడదండి అలా కాకుండా మనం చీపిరితో కానీ లేదంటే ఇంకేదన్నా టూల్స్ కనుక వాడితే ఏంటంటే మిగిలిన ఐటమ్స్ మీద పడుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఇలాంటివి నేను స్టిక్ చేసినవన్నీ కూడా మనం ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా బటర్ఫ్లైస్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ విధంగా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను ఏంటంటే మనం డెకరేషన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి క్లీనింగ్ అంతా కూడా మనకి ఎక్కువ పని ఉంటుంది ఎందుకంటే నిదానంగా చేసుకోవాలి అంటించినవి కానీ ఏదైనా గ్లాస్ వేర్ కానీ ఉంటాయి ఉన్నాయి అనుకోండి అవన్నీ పడి పగిలిపోతాయి కదా అందుకోసం జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాలి అలానే ఈ షో పీసెస్ కానీ ఇలాంటివి పెట్టినప్పుడు గోడల మీద కూడా అవి పెట్టిన ప్లేస్లో ఎక్కువ మురికి పడుతుంది అంటే డస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అవన్నీ కూడా నేను ఈ విధంగా ఈ డస్టర్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక పార్ట్ మాత్రమే క్లీన్ చేస్తున్నానండి అంటే అన్నీ ఒకేసారి క్లీనింగ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చాలా టైం పడుతుంది నేను ఫస్ట్ ఈ హాల్లో కూడా ఒక ఏరియాని మాత్రమే క్లీన్ చేశాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేను ఓల్డ్ అంబ్రిల్లాని లాస్ట్ టైం చూపించాను కదా అంటే మనం ప్లాంటర్గా ఏ విధంగా అంటే వాజ్గా ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అలానే
చూసారు కదా ఆ ఫ్లవర్స్ కూడా నేను త్వరలోనే మార్చేస్తాను ఇక్కడ చూసారా నేను రెడీ అయిపోయి కనిపిస్తున్నాను అప్పుడే క్లీనింగ్ అయిపోయిందా అని అనుకుంటున్నారా లేదండి టైం వచ్చేసి ఎయిట్ అవుతుంది నేను దాదాపుగా టూ అవర్స్ పట్టింది నాకు ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసాను అవి బెడ్ మీద అలానే వదిలేసానండి నేను రెడీ అయిపోయాను కదా ఎక్కడికి ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా మా వారు వచ్చారండి నన్ను బయటికి తీసుకెళ్తా అని చెప్పారు అంటే తనకి టైం ఉంది ఇప్పుడు అందుకని నేను బయలుదేరిపోయాను ఎందుకంటే ఇంట్లో పని తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చు బయటికి వెళ్ళే పనులు ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళు లేని మళ్ళీ మనకు కుదరదు కదా బయటికి వెళ్ళడానికి అందుకోసం నేను ఇక బయలుదేరాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తానండి అలానే ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి నేను ఏమన్నా తీసుకుంటే అవి కూడా నేను ఈ వీడియోలో లాస్ట్లో షేర్ చేస్తాను అలానే ఆ ప్రోడక్ట్లు ఎలా అనిపించాయి ఏంటి అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలానే కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఏదైనా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయగానే మీరు వెతుక్కోకుండానే నా వీడియోస్ మేము ముందుంటాయి అలానే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా అన్ని రోడ్ల మీద ఎంత బాగున్నాయో లైటింగ్స్ ఇవన్నీ సెట్ చేశారండి ఎన్నన్నా కానీ మనం ఎంత డెకరేషన్ చేసుకున్నా లైటింగ్స్ని మించింది ఏది ఉండదండి డెకరేషన్ ఇక్కడ చూసారు కదా హోమ్ సెంటర్ అండి నేను హోమ్ సెంటర్కి కూడా వచ్చాను ఇక్కడ హోమ్ సెంటర్ దగ్గర కూడా ఎంత బాగా డెకరేట్ చేశారో వాళ్ళు అన్ని స్టార్స్ కానీ తర్వాత శాంటా క్లాస్ కానీ బెల్స్ కానీ ఈ విధంగా అన్ని లైటింగ్స్తో బాగా డెకరేషన్ చేశారండి కానీ హోమ్ సెంటర్లో మాత్రం పెద్దగా డెకరేషన్ అనేది ఏం లేదు లోపల అలానే ఆఫర్స్ కూడా ఏమీ లేవండి మరి లాస్ట్లో ఏమైనా పెడతారేమో తెలీదు అలానే ఆఫర్స్ కూడా పెద్దగా లేవు కాబట్టి నేను వీడియో అనేది తీయలేదు ఫ్రెండ్స్ మీకు షేర్ చేయడానికి ఇప్పుడు నేనేమేమి తీసుకొచ్చాను ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు చూపించేస్తాను మరి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీకు నేను కొంచెం బయటికి వెళ్ళాను అవి గర్ల్స్ అండ్ సార్ అలా కొన్ని చోట్లకు వెళ్ళాను కాకపోతే అక్కడ వీడియోస్ తీయడం అనేది కుదరలేదండి నేను ఏమేమి తీసుకొచ్చాను ఏంటి అన్నది మీతో షేర్ చేస్తాను క్రిస్మస్కి అయితే అసలు ఎంత హడావుడిందంటే బయట చాలా హడావుడిగా ఉందండి అలానే నేను హోమ్ సెంటర్కి కూడా వెళ్ళానండి కాకపోతే అక్కడ పెద్దగా ఆఫర్స్ అనేవి లేవు మరి ఇంకా ముందు ముందు ఏమైనా అంటే డిసెంబర్ ఎండింగ్లో ఏమైనా క్లియరెన్స్ పెడతారేమో మరి తెలీదు నేను అది అడగలేదండి నేను వెళ్ళి జస్ట్ వచ్చేసాను అంతే అక్కడ పెద్దగా నాకు ఆఫర్స్ ఏమి అనిపించకపోయేసరికి నేను ఏం తీసుకోలేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను గర్ల్స్ అండ్ సార్లో ఏమేమి తీసుకున్నాను ఏంటి అన్నది మీతో షేర్ చేస్తాను అలానే హోమ్ సెంటర్లో కూడా ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను అది కూడా మీతో షేర్ చేసేస్తాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ తన్మయ్యని అవి నేను ఏమేమి తీసుకొచ్చాను ఏంటి అవి ఇవ్వం మా ఒకసారి చూపిస్తాను అంటే అసలు ఇవ్వట్లేదండి అవన్నీ ముందు పెట్టుకొని తను ఆటలాడుతుంది నాకేమో అవి ఎక్కడ కింద పడేస్తుందో అవి ఎక్కడ పగిలిపోతాయని భయం వేస్తుంది ఇవ్వమంటే అస్సలు ఇవ్వనంది తన ఆటలాడిన తర్వాతనే నేను మీకు చూపించాలంట అదే చెప్తుంది తను అక్కడ వీడియోలో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మీకు ఏమేమి తీసుకొచ్చాను ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మీకు చూపించేస్తాను నేను ముందుగా చిన్న చిన్నవి ఇవి తీసుకున్నానండి ఇవి ఏంటంటే మనకి హ్యాంగింగ్ డాల్స్ ఇవి నెక్స్ట్ వాటిలోనే ఇవి చూసారు కదా ఎంత సైజులో ఉందో ఇది ఈ విధంగా ఉందండి ఇది కొంచెం పెద్ద సైజులో బాగానే ఉంది అనిపించింది నాకు మరీ చిన్నది కాదు కొంచెం మీడియం సైజులో ఉంది ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పడింది ఫ్రిజ్ మ్యాగ్నెట్ అండి ఇది ఇది కూడా ఫ్రిజ్ మ్యాగ్నెట్ చూసారు కంత చిన్నగా ఉందో ఐస్ క్రీమ్ దానిలాగా ఉంది అంటే ఇవి రెండు ఇలా సెట్ లాగా పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది నేను మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను ఇంటర్లో నేను ఒక టూ ఐటమ్స్ మాత్రమే తీసుకున్నానండి అక్కడ పెద్దగా ఆఫర్స్ లేవని చెప్పాను కదా అవి వచ్చేసి ఇదిగోండి ఇవి ఇవి మీరు అంటే ఆన్లైన్లో కానీ అట్లా చూసే ఉంటారు ఇవి వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ సెట్ ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో ఉంది నైంటీ నైన్ రూపీస్కి టూ వచ్చాయి వీటిని మనం ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు అంటే క్యాండిల్ హోల్డర్స్ లాగా అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇవి చూడ్డానికి ఈ సైజులో ఉన్నాయి చూసారు కదా ఈ సైజులో ఉన్నాయి వీటిని ఏంటంటే మనం ఈ విధంగా ప్లాంటర్స్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు ఇదిగోండి చూడండి బాగుందా 
మనం ఐకియాలో కానీ అలా చూసినప్పుడు మీకు ఇట్లాంటివి కొంచెం సిల్వర్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా థర్టీ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ అలా ఇప్పుడు మనకి ఈ టైప్గా కూడా వాటిని వాడుకుంటారు కదా ప్లాంటర్స్ లాగా యాజ్ ఏ ప్లాంటర్గా ఈ విధంగా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు ఇదిగోండి నేనేమో ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ పెట్టాను మీరు అలా కాకుండా మనీ ప్లాంట్ అలాంటివైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఈ విధంగా మనం రియల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా ఇదిగోండి మనీ ప్లాంట్ దీన్ని నేను ఈ విధంగా పెరుగు కప్స్ ఉంటాయి కదా వీటిలో నాట్ పెట్టాను కదా వాటిని నేను ఇందులోకి దించాను చూసారుగా ఎలా ఉందో చూడ్డానికి బాగుంది కదా ఇలాంటివి మనం అంటే పిల్లలు చదివే స్టడీ టేబుల్స్ మీద కానీ అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు టీవీ దగ్గర కానీ అట్లా మనం మన ఇష్టం అండి ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అందుకోసం నేను ఇలా తీసుకున్నాను ఎలా ఉంది బాగుందా నచ్చిందా లేదా అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలానే ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దండి తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఒక్కొక్క ఐటమ్ని నేను మీకు క్లారిటీగా కనిపించినాయా లేదా అన్నది నాకు అర్థం కాలేదండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి మళ్ళీ మీకు నేను చూపిస్తాను ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి అలానే నచ్చితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అని అనుకోవద్దు మీకు నచ్చితే కనుక మీ ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి తప్పకుండా లైక్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఏదైనా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయంగానే కొత్తగా అంటే ఏదైనా పోస్ట్ చేస్తాను కదా అవి మీరు వెతుక్కోకుండానే నా వీడియోస్ మీ ముందు ఉంటాయి అలానే అంతకుముందు ఉన్న అంటే పాత సబ్స్క్రైబర్స్కి నా వీడియో అప్డేట్స్ కనుక రావట్లేదు అంటే ఒక్కసారి అన్సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నెక్స్ట్ బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఒకసారి ప్రెస్ చేయడం వల్ల నా వీడియోస్ అనేవి మీకు మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాయి చూసేద్దామా మరి ఇక్కడ చూసారా ఫ్రెండ్స్ నేను బుద్ధుని ఏ విధంగా కూర్చోబెట్టాను అంటే నేను డెకరేషన్ కాదు కానీ జస్ట్ మీకు చూపించడానికి ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంది బాగుందా ఈ హ్యాంగింగ్ డాల్స్ కూడా అంతకుముందు నేను తీసుకున్నానండి గర్సన్ సార్లో అవి వేరే మోడలు ఈసారి కొంచెం డెకరేషన్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను కదా అవన్నీ కూడా నేను కొన్ని నా దగ్గర పాతవి కూడా ఉన్నాయి కదా అవి కూడా ఈసారి డెకరేషన్లో వాడదాం అనుకుంటున్నాను చూస్తాను ఎంతవరకు పాసిబుల్ అవుతుందో ఫ్రిజ్ మ్యాగ్నెట్స్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉన్నాయండి ఇవే కాకుండా నా దగ్గర అంతకుముందు కూడా నేను తీసుకున్నవి ఉన్నాయి కదా షెఫ్ మోడల్స్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి నేను మీతో చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇవి నేను కొన్ని అమెజాన్లో తీసుకున్నాను కొన్ని వచ్చేసి ఎగ్జిబిషన్లో తీసుకున్నాను ఇవన్నీ టోటల్గా నా కలెక్షన్ అండి ఫ్రిజ్ మ్యాగ్నెట్స్ అన్నీ కూడా నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి నా పాత వీడియోస్ కనుక మీరు ఫాలో అవుతే మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారా తన్మయ్య వచ్చేసి తను ఏదో చెప్తుంది వాళ్ళ డాడీ గురించి ఇక మేము ఈ క్లీనింగ్ అన్నీ పక్కన పడేశానండి నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈ వీడియో తీసాను కదా దీని తర్వాత ఏంటంటే ఇక లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను అంటే ఆల్రెడీ వండేశాను నేను ముందుగానే ఇంకా తినడం ఒకటే ఆగిపోయింది అలానే నా క్లీనింగ్ సగంలో ఆగిపోయింది కదా అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఇదిగోండి ఇవన్నీ కూడా నేను క్లీన్ చేసి ఉంచాను కదా ఇప్పుడు కర్టెన్ కూడా అక్కడ సెట్ చేశాను ఇవన్నీ తీసి చిన్నగా అక్కడ సెట్ చేసేసుకుంటాను ఇంతేనండి ఈ వ్లాగు మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందు ఉంటాను నెక్స్ట్ క్లీనింగ్ వీడియోను కూడా షేర్ చేస్తాను బాయ్ బాయ్ సీ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే